హాయ్ మామ ఈరోజు ఒక వీక్లీ బ్లాగ్ అనమాట సో ఏంటంటే మేము అనుకుంటున్నాము ప్రతి వీక్ సాటర్డే సండే ఒక బ్లాగ్ తీద్దాం అని అనుకుంటున్నాము సో ఈరోజు ఏంటంటే ఒక రొటీన్ బ్లాగ్ మేము ఒక టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము టెంపుల్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి గ్రోసరీస్కి వెళ్తాము అక్కడ గ్రోసరీస్ ఎలా ఉంటాయి అక్కడ మనకి ఏ వెజిటేబుల్స్ దొరుకుతాయి గ్రోసరీ షాప్ చూద్దాము అసలు ఏమున్నాయి లోపల అని కూడా ఓకేనా కమ్మాల్ సో మధ్యలో అయితే మేమైతే పార్సల్ తీసుకోవడానికి వచ్చాము మాకు పార్సల్స్ అంటే ఇప్పుడు అమెజాన్ నుంచి కానీ ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టినా సరే కొన్ని పార్సల్స్ వచ్చి ఇంటి దగ్గర తీసుకొస్తారు ఎలాగైతే మళ్ళీ వర్క్ చేస్తారో తెలియదు కానీ ఇంటి ముందే తీసుకొస్తు ఇంటి ముందు తీసుకొచ్చి పెడతారు గుమ్మం ముందు కొన్ని పార్సల్స్ వచ్చి మాకు ఇక్కడ పార్సల్ రూమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది దాని లోపలికి వెళ్ళడానికి ఒక కోడ్ కావాలి ఆ లోపలికి వెళ్ళాక ఇంకో కోడ్ ఎంటర్ చేస్తే లాకర్స్ ఉంటాయి ఆ లాకర్స్ ఓపెన్ చేసి మనం పార్సల్ తీసుకోవాలన్నమాట మాకు కమ్యూనిటీలో మా కమ్యూనిటీలో ఈ సిస్టమ్ ఉంది అన్ని కమ్యూనిటీస్లో ఇలా ఉండాలని లేదు సో మా కమ్యూనిటీలో ఎలా ఉంది కొంచెం అదొక మంచి బెనిఫిట్ అనమాట సో ఇప్పుడైతే పార్సల్ తీసుకున్నాక వచ్చాము ఎలా ఉంటుందో చూసి కూడా చూపిస్తాను రండి ఈ మొబైల్లో కోడ్ ఉంటుంది అంటే యాప్స్ ఉంటాయి కదా మనం ప్రతి ఒక్కొక్క ఇంటి వాళ్ళకి కూడా ఒక్కొక్క కోడ్ ఇస్తారు సో మనం కోడ్ అయితే ఎంటర్ చేసి లోపలికి వెళ్దాము సో ఓపెన్ అయిపోయింది డెవర్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి సో లోపలికి రాగానే ఇలా డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఏబిసిడి అని చెప్పేసి మన మన పార్సల్ వచ్చేసరికి ఏలో ఉంది సో మనము డైరెక్ట్గా మనకి ఒక కోడ్ వస్తుంది అనమాట ఆ కోడ్ ఎంటర్ చేసేసి సో ఇలా మనకు ఒక కోడ్ వస్తుంది సో ఇలా మనకి లాకర్ ఈజ్ నా ఓపెన్ అని ఉంటుంది అనమాట లాకర్ ఓపెన్ ఓపెన్ అయిపోతుంది సో లాకర్ అయితే ఓపెన్ అయింది దాన్ని అంటే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ లాకర్స్ మనకి సో మనకి లాకర్ అయితే ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది మన పార్సల్ అనమాట తీసేసుకుంటే అయిపోయినట్టు అయిపోయినట్టే అనమాట పార్సల్ తీసుకొని సో ఇదే కాదు మా కమ్యూనిటీలో చాలా ఎమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి సో పూల్ ఉంటాయి దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ విలేజెస్ ఉన్నాయి ఎయిట్ విలేజెస్కి ఎయిట్ పూల్స్ ఉంటాయి తర్వాత నా బ్యాక్ సైడ్ చూసారా అది జిమ్ అనమాట చాలా పెద్ద జిమ్ ఉంటుంది సో ఇలానే చాలా ఎమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట నేను ఫర్దర్గా కొన్ని కొన్ని చూపిస్తూ ఉంటాను ఓకే సో మనకి ఇక్కడికి ఇండియాకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే గ్రోసరీస్లో మనకి ఇక్కడ గ్రోసరీస్ అన్ని దొరుకుతాయి అన్ని రకాల కూరగాయలు దొరుకుతాయి ఈవెన్ అన్ని నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు మేము గ్రోసరీ స్టోర్కి వెళ్తున్నాను సో అన్ని దొరుకుతాయి కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఇండియాలో వచ్చేసరికి ఏ చిన్నది కావాలన్నా పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలకి ఒక పిండి కావాలన్నా ఒక ఏదో చిన్న వస్తువు కావాలంటే ఏ కిండి అంటే ఒక కిరాణా షాప్కి వెళ్తే దొరికేస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏ ఇది చిన్నది కావాలన్నా ఒక పది కిలోమీటర్లు పరిగెట్టాలి సో మేమైతే అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియా అనే అనే ఏరియాలో ఉంటున్నాం ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మీరు డాలర్స్ అనేవి ఉంటారు కదా ఒక కైండ్ ఆఫ్ మనకి ఒక ఇండియన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఇండియన్ స్టోర్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి మా చుట్టుపక్కల అయితే కానీ ప్రతి దానికి కార్ వేసుకొని పరిగెట్టాలి నడుచుకొని వెళ్ళడానికి కానీ బండ్ల మీద వెళ్ళడానికి కానీ ఇక్కడ ఎటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి అటువంటి డిసడ్వాంటేజ్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఉన్నది అదర్ దెన్ దాట్ మనకి అన్ని దొరుకుతాయి మేము ఉండే స్టేట్ లో అయితే కొన్ని స్టేట్ లో అన్ని స్టేట్ లో కూడా మాకు తెలిసినంత వరకు దొరుకుతాయనే విన్నాము కానీ మా స్టేట్ లో మాత్రం సమ్మర్ టైమ్ లో కూడా ఈవెన్ మనకి ఇండియా లానే ఉంటుంది అండి ఏదో బాగా చలి ఎక్కువ అయిపోతుంది బాగా చలి చలిగా ఉంటది అలాంటివి ఏ ఉండదు అనమాట ఇక్కడ అంత నార్మల్ గా ఉంటుంది ఇండియా లాగే మాకైతే ఇండియా ఫీల్ లాగే ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని మాకు స్టోర్కి వెళ్ళి దొరికేవి కానీ ఈవెన్ మాకు ఎండి చేపలు మిస్ అయ్యే వాళ్ళం మేము స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తు అంటే నవ్వుతుంటారు మేము వైజాగ్ వాళ్ళం కదా మాకు కొంచెం సీ ఫుడ్ రిలేటెడ్ కానీ ఈ డ్రై ఫిష్ కానీ కొంచెం బాగా ఇష్టం అనమాట అవి మిస్ అయ్యే వాళ్ళం సో ఈవెన్ డ్రై ఫుడ్ డ్రై ఫిషెస్ కూడా మనకి ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి ఈ స్టోర్ లో అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను మేమైతే యాంకోవి నెత్తలు అంటారు కదా మేము నెత్తలు అంటాం అండి కొంతమంది నెత్తలు అంటారు సో అన్ని అన్ని రకాలు కూడా దొరుకుతాయి నేను ఇప్పుడు అన్ని రకాలు కూడా మీకు స్టోర్ లో చూపిస్తాను ఈవెన్ ఫ్రూట్స్ కానీ ఇంపోర్ట్ చేసేవి కానీ కొంచెం ప్రైజీగానే ఉంటాయి ప్రైస్ మాట్లాడుకుంటే కానీ ప్రైస్ మాట్లాడుకోకుండా మనం వస్తువులు దొరుకుతాయా లేదా అనుకుంటే మాత్రం అన్ని దొరుకుతాయి అదైతే చూద్దాం మనం ఓకే సో ఇది వచ్చేసరికి మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద మన్ పర్సన్ సూపర్ మార్కెట్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ హలాల్ మీట్ కూడా దొరుకుతుంది అంటే మనకి చికెన్ మటన్ ఫిష్ ఫిష్ దొరకదు తలకాయ మాసం కానీ మొత్తం అన్ని అన్ని దొరుకుతాయి చూపిస్తాను లోపల నేను అన్ని ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాను చూపిస్తూ చూస్తూ మనం మాట్లాడుకుందాము పార్కింగ్ ఎదుగుతున్నాను
ఇత్తడు పల్లాలు ఇత్తడు చెంబులు కుందులు అన్నీ ఉంటాయి ఇవి రాగి చెంబులు మొత్తం డెకరేషన్ ఐటమ్స్ దేవుడివి ఇంటికి డెకరేషన్ చేసుకునేవి అన్నీ ఉంటాయి కత్త రేట్లు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి అసలు వన్ థౌజండ్స్ దాటు ఉంటాయి ఇంక ఇవి అయితే ఇంక చెప్పక్కర్లేదు ఎంత ఉన్నాయి అవి దగ్గర దగ్గర నాకు తెలిసి ఎక్కువే చిన్నది వచ్చేసరికి లెవెన్ డాలర్స్ అంటే దగ్గర దగ్గరకి ఒక నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఈ కింద చాట్లు ఉన్నాయి మీరు చీడు చాట లేవు మంచిగా డెకరేట్ చేసి మేబీ నార్త్ వాళ్ళ పండగలకి ఏమైనా అనుకుంటా దేవుడు పేటలు ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడ చేపలు ఉన్నాయి మంచి మంచి కలర్స్ అవి కూడా ఉన్నాయి ఎంత ఇరవై డాలర్ల అంటే పదిహేను వందల అమ్మో ఏంటి రేట్లు ఇవి చూసారా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యాండిల్స్ డెకరేట్ చేసిన దీపాలు ప్రమిదలు అన్నీ ఇవ్వలేవు ఉంటాయి చూడండి పెద్ద పెద్ద నుంచి చిన్న చిన్న వరకు అన్నీ ఉంటాయి దేవుడు సామాన్లు అనమాట ఆయిల్ దేవుడు ఆయిల్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఇంకా ఇవ్వండి పసుపు కొమ్మలు చూడండి అలా అంతా ప్యాకింగ్ అన్ని బ్లౌజ్ పీసెస్ ఇక్కడ ఏమైనా ఈవెంట్స్ అయినప్పుడు నాకు తెలిసి పెడుతూ ఉంటారు కదా తాంబూలం కోసం మనకి అన్ని తాంబూలం ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ధాన్యాలు ఉన్నాయి టూ సిక్స్టీ ఒక బ్లౌజ్ పీస్ ఇదంతా డ్రై ఫ్రూట్ సెక్షన్ లో ఉంది కదా ఇక్కడ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ లే కాదండి చీపుర్లు కూడా వాడతారు చూడండి మేమైతే మా ఇంట్లో చీపుర్లు వాడుతున్నాము ఈ చీపుర్లు వచ్చేసరికి ఎంత దగ్గర దగ్గర ఇవి కూడా ఒక ట్వంటీ డాలర్స్ అంటే ఒక పదిహేను వందలు పదహారు వందలు ఉంటాయి రేట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ప్లేట్స్ పెడతారు అంటే ఇలాగ హ్యాంగింగ్ చేసి ఉన్నాయి కదా ఎక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి అవి ఇవి అని కాదండి యూ నేమ్ ఇట్ ఐ విల్ షో ఇట్ అన్నట్టు మొత్తం అన్ని ఉన్నాయి పౌడర్ కోకోనట్ పౌడర్ ఎండు కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి అలానే రాజం రస్మలి ఒకసారి కొనుక్కుంటాము ఈవెన్ మ్యాంగో కావాలంటే మ్యాంగో పల్ప్ కూడా దొరుకుతుంది ఇక్కడ మ్యాంగో పల్ప్ మ్యాంగో మిస్ అయ్యే ఫీలింగ్ కూడా ఉండదు అనమాట డ్రింక్స్ అవి చేసుకోవచ్చు స్మూతీస్ అవి సో అలాగే పప్పులు గిప్పులు అన్నీ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూడండి అన్ని రకాల ఆయిల్స్ ఉన్నాయి అంటే మనకి ఇండియాలో దొరికినట్టు అన్ని బ్రాండ్స్ దొరకవు కానీ కొన్ని కొన్ని బ్రాండ్స్ ఉంటాయి ఏం తీసుకోవాలి గీ తీసుకోవాలా జిఆర్బి తీసుకో జిఆర్బి బాగుంటుంది మేమైతే జిఆర్బి వాడతాము ఇదిగోండి ఇక్కడ అయితే మొత్తం అంతా కూడా ఓకే అది తీసుకో జిఆర్బిలో ఉన్నాయి జిఆర్బి మేము ఎక్కువ వాడతాము ఇండియాలో కూడా అదే వాడవాలి అమ్ములు కూడా ఉంది ఇక్కడ మంచిగా పోహా తీసుకో లక్ష్మి లేదా సో ఇదేంటి జాగ్రీ పౌడర్ కూడా అమ్ముతున్నారు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు బెల్లం పౌడరు అన్ని రకాల బెల్లాలు ఉన్నాయి కదా మంచిగా నల్ల బెల్లం తెల్ల బెల్లం మనం నల్ల బెల్లం కదా వాడేది బెల్లం ఉంది కదా ఇంట్లో ఓకే ఇది తీసుకున్నాం మనం లాస్ట్ టైం తీసుకుని బెల్లం దిమ్మలి బెల్లం దిమ్మలు చూడండి ఈ పండగ గెలిపే చాలా రోజులు అయింది అయినా సరే మనకి ఇక్కడ చెరుకు కర్రలు కూడా అమ్ముతున్నారు మంచిగా ఇంకా కూరగాయలు చూసారా అన్ని రకాలు ఉంటాయి సీజనల్ అన్సీజనల్ అన్ని దొరుకుతున్నాయి అనమాట ఇంగ్లీష్ వెజిటబుల్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని ఉల్లిపాయలు అన్ని రకాలు మొత్తం అన్ని స్టేట్స్ లోని దొరికే ఉల్లిపాయలు అన్ని ఉంటాయి ఇంకా ఈ ఆకుకూరలు అవి కూడా ఉంటాయి మాక్సిమం చెప్పాలంటే మామిడాకులు నాలుగే ఉంటాయి అవేమో రెండు వందలు ఎవరికో అంటారు ఇవేమో కరివేపాకు ఇది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంచుమించుగా ప్యాకెట్ కొత్తిమీర అయితే నాలుగు కట్లు వన్ డాలర్ అంటే అది కూడా ఇంచుమించుగా అంతే ఎయిటీ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ అరటికాయలు ఈ పెండ్లం తుంపలు ఈ కొబ్బరికాయలు ఇంకా అన్నీ అనమాట మిస్ అయ్యేవి ఏమి ఉండవు అవి ఉంటాయి కదా అన్ని ఉంటాయి ఇవి దోశ బ్యాటర్ ఇడ్లీ బ్యాటర్స్ రెడీమేడ్ మిక్సర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి అలానే చట్నీలు కూడా రెడీమేడ్గా అమ్ముతారు కర్రీ పేస్ట్ అది ఒకసారి మేము పొరపాటున 
ఈ దోశ బ్యాటర్ తెచ్చుకున్నాము అది ఏమైందంటే చాలా చేదుగా ఉన్నాయి అనమాట అప్పుడు మేము ఇంట్లో నుంచి ఇంట్లోనే చేసుకుంటున్నాము స్వీట్ చేతి రెండు ఉన్నాయి అప్పటి నుంచి ఇంట్లోనే చేసుకుంటున్నాం మేము అలానే కర్డ్స్ కర్డ్స్ ఉన్నాయి రకరకాల బ్రాండ్స్ స్టార్టింగ్లో తెచ్చుకున్నాము ఇప్పుడు ఇంట్లోనే చేసుకుంటున్నాం అన్నీని ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ కర్డ్స్ అన్నీ ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రియా పచ్చళ్ళు అమ్మనే మర్చిపోలేము అవకాయని మర్చిపోలేము సో ఇక్కడ ఏది మర్చిపోలేకుండా అన్ని రకాల పచ్చళ్ళు అమ్మేస్తుంటారు నాన్ వెజ్ తప్పకుండా అన్ని దొరికేస్తాయి ఈజీగా అయిపోతాయి నీ ఫేవరెట్ కదా మామ హాటు స్వీటు లేకపోతే ఎలాగా చాలా మిస్ అవుతాం ఎప్పుడో ఉంటాయి తెచ్చుకుంటాము అవి అయిపోతాయి ఒక నెలలో రెండు నెలలో గబగబ నాలుగు క్లప్ల పాడిస్తున్నట్టు అయిపోతుంటాయి సో అలా మా వంట వరకు ఇక్కడ ఏదో సురతి బ్రాండ్ అని ఉంటుంది అక్కడ చాలా బాగుంటాయి అనమాట అవి కొనుక్కుంటుంటాం స్నాక్స్ అయితే మాత్రం అప్పుడాలు గిప్పడాలు అన్ని సమస్తాం పెద్దది పెద్దది తీసుకోవచ్చు ఒకటే బ్రాండ్ వీటిని అయితే మేము మిల్ మేకర్ అని అంటాము మీరు ఏమంటారు కామెంట్ చేయండి ఇవన్నీ పప్పు సెక్షన్ అండి చూడండి శనగపప్పు ఇది పెసర పెసలు పెసరట్లు ఇది రెడ్ రెడ్ ఇది వాడతారు మనం వాడమండి ఎల్లది వాడతాం మనం ఇదిగోండి ఇదంతా మినప్పప్పు మిన పొట్టుతో పొట్టుతో మినప్పప్పు ఇంకా పెసరపప్పు ముంగాల్ ఏమో ఇది బ్లాక్ కంప్లీట్ బ్లాక్ ఉంది మరి మీరు కామెంట్ చేయండి తెలిస్తే కొన్ని కొన్ని మాకు డౌటే ఇది హాఫ్ మినప్పప్పు బద్దలు అనమాట ఇది స్టాక్ అయితే బోల్డ్ ఉంటుంది కొమ్మి శనగలు అలాగే అంటారు మీరు కూడా యా అన్నీ దొరుకుతాయి యా కందిపప్పు కందిపప్పు ఉందా యా మనం తీసుకున్నా ఉన్నారు చూసారా రైస్ ఫ్లోర్ బియ్య పిండి మనం ఇక్కడ బియ్యం తడి చేసి ఆరబెట్టి పొడి చేసినంత ఇది ఉండదు అందుకు అది ఈ ఇడ్లీ రవ్వలు ఉప్మా రవ్వలు ఇవేమో శనగపిండి రాగి ఫ్లోర్ ఇంకా చోడుపిండి అంటాం కదా అది ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రవ్వ అనమాట బియ్యం చూసారా రకరకాల బ్రాండ్లు ఉంటాయి ఎంచుకున్నాడికి ఎంచుకున్నంత కానీ మనం ఎప్పుడు ఒకటి ఎంచుకుంటాం ఒక టేస్ట్ చూసి అది నచ్చేది ఇంకా అన్నీ అదే కొత్త ట్రై చేయాలంటే భయం వేస్తుంది ఎలా ఉంటుందో ఇడ్లీ రైస్ అన్నీ ఉన్నాయి అలాగే ఇంకా ఇక్కడ చిట్టి ముత్యాల రైస్ బాస్మతి రైస్ అన్నీ ఉంటాయి సిసర్ ఇడ్లీ రైస్ తెప్పాలు తెప్పాలు ఇవి చూసారా బిర్యానీ చేసుకునే గిన్ని ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ పదమూడు వేలు ఆ తెప్పాల చాలా మందంగా ఉందండి కానీ ఏంట రేట్ అండి పదమూడు వేల పన్నెండు వేల ఏంటి ఈ రేట్లు అంతా ఫ్రోజన్ ఇవ్వండి మరి అలానే ఉంటాయి ఏంటి రేట్లు అంటే సంపాదన పెట్టే ఖర్చు ఏ మట్టి పాత్రలు ఉన్నాయి చూడు గ్యాస్ లో ఉన్న వాళ్ళు చేపలుగా వండుకుంటారు అనుకుంటాం ఇవి మట్టి పాత్రలు ఉన్నాయండి మంచిగా ఎలాగ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఎలా చేసుకుంటున్నారు కానీ మంచిగా ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ అంట ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ అంటే ఒక పన్నెండు వందలు పదమూడు వందలు చిల్లర పడుతుంది ఇలాస కట్ల రోహు కోర్ల ఫామ్ ప్రింట్లు చూడండి ఇక్కడ అన్ని చేపలు ప్రైజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి లోపల మనకి చేపలు ఉంటాయి చూడండి అంత పెద్ద పెద్ద చేపలు ఉన్నాయి చూడండి ఇది ఫ్రోజన్ చేసి పచ్చి చేపలు కూడా ఉంటాయి అలానే ఎండు చేపలు కూడా ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి ఇది చూడండి దెమ్మల్లాగా వచ్చాయి కదా ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు కదా చూడండి కట్ చేసిన ఫిషెస్ ఇవ్వండి ఫిష్ పెద్ద పెద్దవి ఇక్కడ మగ్గు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిగులు బెంగెట్టుకున్నావు స్టార్టింగ్ లో కానీ ఆగ్రి దొరికాయి మంచిది పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీ ప్యాక్ లో ఉన్నాయి మ్యాగీ లేటి అన్ని రకాల బ్రాండ్ లో ఉన్నాయి ఏకంగా ఇప్పి ఈ స్టోర్ లో లేదు కానీ వేరే స్టోర్ లో ఉన్నాయి లాస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఇప్పి ఇక్కడ దొరికింది 
పానీపూరి లవర్స్ కోసం పానీపూరిలు కూడా పాకెట్లు గిన్నెలు తపాలాలు అన్నీ వగేర వగేర అన్నీ ఉన్నాయి సో ఇదంతా చికెన్ సెక్షన్ ఎయిట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కట్స్ అనమాట బోన్లెస్ బోన్స్తో పెద్ద పెద్ద బ్రెస్ట్ పీసులు మ్యారినేటెడ్ చికెన్ చూడండి కేఎఫ్సి మోడల్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఫ్రై చేసుకోవడమే అలానే చికెన్ కీమా అనమాట ఇది ఇవంతా గోట్ కర్రీస్ గోట్ గోట్ పీస్ కట్ తర్వాత పాయ కోసం ఇది తలకే మోసము అన్నీ ఉన్నాయి కిడ్నీలు గోట్ లివర్ కిడ్నీస్ హార్ట్ గోట్ కీమా పార్లే జీ జీ ఫర్ జీనియస్ ఇండియన్ బ్రాండ్స్ కొన్ని గ్రూమింగ్ ఇవి కూడా దొరుకుతాయి ఫేస్ క్రీమ్స్ కానీ ఇండియాలో దొరికే ఇక్కడ కొన్ని దొరకనే ఉంటాయి కదా అవన్నీ అనమాట పౌడర్స్ కానీ అవి ఇవి కొన్ని ఆయుర్వేదం టానిక్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టానిక్స్ అనమాట తైలాలు అవి ఇవి ఆయుర్వేదం మెడిసిన్ రిలేటెడ్ పౌడర్స్ ఆకులు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ అలానే టైగర్ బాన్స్ జండు బాంబులు ఇప్పుడు మనం వచ్చాము కారపూడులకి చిల్లీ పౌడర్ జంతికలు చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాము సో కారం పొడి కావాలి యాక్చువల్గా ఇండియాలో అయితే మిరపకాయలు తీసుకొని మిల్లులో ఆడిస్తాం మనం ఎండుమిరపకాయలు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ధనియాలు ఇవన్నీ మసాలా ఐటమ్స్ అనమాట ధనియాలు కసూరి మేతి రకరకాల గరం మసాలా పౌడర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆచి ఆచి ఉంటుంది ఎవరెస్ట్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి మొత్తానికి షాపింగ్ అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు చెక్అవుట్ కి వెళ్తున్నాము బిల్లు కట్ అయ్యాలి బిల్లు ఇక్కడ చిన్న చిన్నవి కౌంటర్ దగ్గర చాక్లెట్లు ఇదిగో ఇక్కడ మెహందీలు ఇవి కూడా ఉన్నాయి చూసారా కోన్ ఫోర్ డాలర్స్ అంటే ఏం బ్రాండో కూడా తెలీదు లాక్మీ ఐకానిక్ కాజల్ బొట్టులు అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చాక్లెట్లు లాలీపాప్లు నా ఫేవరెట్ అప్పుడప్పుడు కొనుక్కుంటాను అని ఐటమ్స్ కొత్తిమీర ఎంత ఎక్కువ ఉంది తీసుకున్నామో తెలుసా నాలుగు కట్లు వన్ డాలర్ అంట సింగిల్గా తీసుకుంటే అంటే ఇది ప్రాఫిట్ అనిపించి ఇలా తీసుకున్నాం అనమాట ఫైనల్గా కూరగాయలకు వచ్చి అరవై డాలర్లు అరవై డాలర్లు అంటే నాలుగు వేలు ఎనిమిది వందలు అయింది అనమాట స్వీట్లు స్వీట్లు రావాలి జిలేబీలు జాంగ్రీలు పాన్లు అన్నీ ఉన్నాయి ఇంక ఇక్కడ చూస్తే ఏమో చిన్న ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ లాగా మనకు కావాల్సిన సమోసాలు బజ్జీలు వడలు అన్ని అమ్ముతారు చికెన్ బిర్యానీ కూడా అమ్ముతారు అనుకుంటా పులుకులు అయిపోయింది ఇంకా వెళ్ళిపోవడమే సైకిల్ సైకిల్ బాయ్ బాయ్ వెళ్తున్నప్పుడు వచ్చాము చీకటి అయిపోయింది సో ఇప్పుడైతే టెంపుల్కి వచ్చేసాము ఈ టెంపుల్ అయితే మేము ఇంత ముందు ఒక బ్లాగ్ తీసామండి సంక్రాంతి సంబరాలు బ్లాగ్ ఆ బ్లాగ్ లో అయితే ఈ టెంపుల్ ఏంటి విశేషం ఏంటి అన్ని చెప్పాను ఈ టెంపుల్ లో వచ్చేసరికి మేము ప్రతి ఎవ్రీ వీక్ వస్తాం ఈ టెంపుల్ కి ప్రతి సాటర్డే మాక్సిమము మాకు వీలైన ప్రతిసారి కూడా వస్తూ ఉంటాము సో అంతేకాకుండా అక్కడ ఉంది కదా అక్కడ ఉన్నది బాబా టెంపుల్ అనమాట ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ సో ఈ టెంపుల్ లో వచ్చేసరికి మనకి అన్ని రకాల పండుగలు చేస్తారండి ఇక్కడ చూసారు కదండి ఈ రోజు బ్లాగ్ మొత్తం ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఎలా ఉంటాయో మొత్తం గుండె సూది నుండి గంగాల వరకు అన్ని దొరుకుతాయి అసలు ఇంకా మీకు వెజిటేబుల్స్ అయితే చాలా రెస్ట్ ఉంది మార్కెట్ అంతా కానీ ఇంకా దొరకని వస్తువు అంటే ఏముండదు 
ఫ్రోజన్ ఉంటాయి ఫ్రోజన్ కూడా వాడచ్చు వాటితో కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు రేర్గా కదా వాడతాం రెగ్యులర్గా కాకుండా సో అన్నీనండి మా మిస్సెస్ అన్నట్టు గుండిస్ దీని నుంచి గంగాలం అన్నట్టు సో ప్రతిదీ బిందులు తపాలాలు చెంబులు ప్రతిది అనమాట అన్ని ఐటమ్స్ బ్రాస్ కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ మొత్తం అన్ని దొరుకుతాయి సో మీకు చూసి మీకు నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాము మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి ఎలా ఉంది ఇంకా ఏం చూడాలనుకుంటున్నారు ఈ వీడియో ఎందుకు తీసామంటే కొంతమంది మమ్మల్ని కామెంట్స్ లో అడిగారు అక్కడ సరుకులు కిరణ ఐటమ్స్ వెజిటేబుల్స్ ఏం దొరుకుతాయో చూపించండి అని మాకున్న చాలా తక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న వాళ్ళలోనే ఒకరు ఇద్దరు అడిగారు కొంతమంది అంటే మరి కొంతమంది ఎక్కువ మంది కాదు ఒకరు ఇద్దరు అడిగారు అనమాట సో అందుకనే మేము బ్లాక్ తీసాము మీరు ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఇలా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే మేము కూడా మంచి మంచి వీడియోస్ తీసుకొని మేము ముందుకు వస్తాము సో అలానే మీరు అడిగిన వీడియోస్ కూడా మేము చేస్తూ ఉంటాము ట్రై చేస్తూ సో అదేండి ఈ రోజు బ్లాగ్ వీక్ ఒక బ్లాగ్ అయితే మేము చేద్దాం అనుకుంటున్నాం షార్ట్స్ అయితే మేము రోజుకి ఒక షార్ట్ అనేది అప్డేట్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాము సో వీక్లీ ఒక బ్లాగ్ తీద్దాం అనుకుంటున్నాం అలాగే ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయో దాన్ని బట్టి వీక్ టూ టైమ్స్ అలా కూడా ట్రై చేస్తాం మాకు వీలైనంత వరకు సో అదే అనమాట ఈ బ్లాగ్కి ఇంతే 